அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செவன்த்து சோசியல் சயின்ஸ் ஃபஸ்ட் டேமில் தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் பிற்கால சோழர்களும் பாண்டியர்களும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பர்டிகுலராக பிற்கால சோழர்கள் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு தலைப்பு மட்டும் பார்ப்போம் பாண்டியர்கள் பற்றி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா இந்த பிற்கால சோழர்களையும் பாண்டியர்களையும் ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா குழம்பிடுவீங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு பிற்கால சோழர்கள் மட்டும் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் பாண்டியர்கள் வந்து படிங்க படிக்கிற டைம்லையும் அப்படி படிங்க சரிங்களா பிற்கால சோழர்கள் இந்த பாடப்பகுதியில் யாரை பற்றி முக்கியமாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் சரிங்களா இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி முக்கியமாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் மற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சோழர்கள் ஆட்சியின் புத்தெழுச்சி அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் சரிங்களா இந்த அறிமுகம்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டாம் சரிங்களா சோழர்களோட காலம் வந்து பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து எல்லாத்துலேயுமே சொல்லுவாங்க அது பேசிக்கான ஒன்று ஸோ நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சோழ அரசு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காவிரி ஆற்றின் களிமுக பகுதியை மையப்பகுதியாக கொண்டிருந்தது ஸோ காவிரி ஆறு காவிரி ஆற்றோட களிமுக பகுதியை வந்து மையப்பகுதியாக இந்த சோழர்களோட ஆட்சி வந்து கொண்டிருந்ததாக சொல்லுவாங்க அதோட தலைநகர் எது அப்படின்னா உறையூர் ஸோ சோழர்களோட தலைநகர் எது அப்படின்னா உறையூர் அது இப்போ உள்ள திருச்சி சரிங்களா இப்போ உள்ள திருச்சிராப்பள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் இந்த சோழர்கள் ஆட்சி அப்போ கரிகாலனோட ஆட்சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான பிளேஸில் வந்து இருந்திருக்குது சோழர்களோட ஆட்சி வந்து கரிகாலன் கல்லணையை கட்டியவர் கரிகாலன் அவரோட பீரியில் வந்து செம்மையாக இருந்திருக்கு இந்த சோழர் ஆட்சி வந்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதாவது கரிகாலனுக்கு அப்புறம் வந்த அரசர்கள்லாம் ஓரளவுக்கு சரியில்லாமல் தான் இருந்திருக்கிறாங்க படிப்படியாக வந்து சரிவாயிருக்குது அதுக்கப்புறம் யார் வந்து சோழ வம்சத்தை மீட்டெழு செய்தார் அப்படின்னா விஜயாலயன் ஸோ ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் காவிரிக்கு வடக்கே ஒரு சிறு பகுதியை ஆண்டு வந்த விஜயாலயன் அப்படிங்கிறவர் தான் கரிகாலனுக்கு அப்புறம் நல்லா வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்கிறாரு ஸோ சரிவை நோக்கி போன சோழரோட அரசை வந்து திரும்ப மீட்டெழு செய்தவர் யார் அப்படின்னா விஜயாலயன் சரிங்களா அவர் வந்து தஞ்சாவூர் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை வந்து கைப்பற்றி அதை அது அவரோட தலைநகராக ஆக்கியிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சோழரோட தலைநகர் எதுன்னு பார்த்தோம் உரையூர்னு பார்த்தோம் அதாவது திருச்சி இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா தஞ்சாவூரை கைப்பற்றி அதை தன்னோட தலைநகரா மாத்திருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் முதலாம் ராஜேந்திரன் முதலாம் ராஜேந்திரன் யார் அப்படின்னா ராஜராஜ சோழனோட மகன் தான் ராஜேந்திரன் அப்படிங்கிற ஒரு சரிங்களா இந்த முதலாம் ராஜேந்திரன் அவருக்கு பின் வந்தவங்களும் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு சோழப்பரசை ஆட்சி செஞ்சிருக்கிறாங்க எந்த பிளேஸ கங்கை கொண்ட சோழபுரம் சரிங்களா முதலாம் ராஜராஜன் சோழரோட ஆட்சி காலத்தில் கரிகாலன் எப்படியோ அதே மாதிரி அதை விட கொஞ்சம் பெட்டராகவே முதலாம் ராஜராஜ சோழன் வந்து இருந்துருக்கிறாங்க சரிங்களா நீங்கள் படம் பார்க்குற பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூடியூப்பில் போய்ட்டு ராஜராஜ சோழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அடிங்க சிவாஜி கணேசன் நடித்த படம் வரும் அருமையாக இருக்கும் படம் சரிங்களா நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பெயர்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இந்த ராஜேந்திரன் பேர் வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரோட மகள் பெயர் வரும் அப்புறம் மருமகன் பேர் வரும் அந்த படத்தை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஓரளவுக்கு இது தான் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் முதலாம் ராஜராஜன் காலம் என்ன அப்படின்னா கிபி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு முதல் ஆயிரத்தி பதினான்கு வரை சரிங்களா ஸோ சோழப்பேரரசில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரசர் நல்ல ஒரு அரசர் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த முதலாம் ராஜராஜனை சொல்லலாம் சரிங்களா தென்னிந்தியாவோட பெரும் பகுதி மேலே இந்த சோழரோட அதிகாரத்தை வந்து அவர் வந்து நிலைநாட்டிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவரோட கப்பற் படையெடுப்புகள் ஸோ சாதாரணமாக இந்த படையெடுப்புகள் கிடையாது காலாட் கிடையாது கப்பற் படையெடுப்புகள் அந்த கட்டத்திலேயே வந்து கப்பற் படையெல்லாம் வச்சுருந்துருக்காரு கப்பற் படையெடுப்புகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே கடற்கரையிலும் இலங்கையிலும் சோழர் ஆட்சி விரிவிடுவதற்கு வழிவகுத்தன ஸோ இலங்கை அளவுக்கு வந்து இந்த ராஜராஜ சோழன் வந்து போயிருக்கிறாரு புகழ்பெற்ற ராஜராஜேஸ்வரம் கோவிலை தஞ்சாவூர் கட்டினார் ஸோ ராஜராஜேஸ்வரம் கோவில் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவில் அல்லது தஞ்சை பெரிய கோவில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா இந்த கோயிலை யார் கட்டினாங்க அப்படின்னா ராஜராஜ சோழன் கட்டினார் ஸோ உண்மையிலே சூப்பரான கோயில் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட கலை பார்த்தீங்கன்னா செம்ம அழகாக இருக்கும் எப்படி கட்டினாங்கன்னே உங்களுக்குன்னு தெரியாது அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக கல்லுலேயே வந்து கட்டியிருப்பாங்க அருமையாக இருக்கும் சரிங்களா அவரோட மகன் தான் ராஜேந்திரன் முதலாம் ராஜேந்திரன் அவரோட மகன் ராஜராஜ சோழனோட மகன் சரிங்களா இவரோட ஆட்சி காலம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி பதினான்குலேருந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு வரைக்கும் சரிங்களா அவரோட தந்தையை போலவே
சரிங்களா முக்கிய படையெடுப்பு வட இந்திய படையெடுப்பு அந்த டைமில் நிறையா பகுதியில் வந்து கைப்பற்றுக்கிறார் வட இந்தியாவில் சரிங்களா கங்கை கொண்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை பிரகடனப்படுத்தி கொண்டார் கங்கை கொண்டான் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை கங்கை கங்கை எங்கே இருக்குது வட இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஸோ கங்கையை கைப்பற்றியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜேந்திர சோழன் வந்து தன்னை பிரகடனப்படுத்தி கொண்டார் சரிங்களா அடுத்து இந்த வட இந்திய போர்களில் இவர் வென்றிருக்கிற அந்த நினைவாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு கோவிலை வந்து கட்டியிருக்கிறார் ஸோ கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படிங்கிற கோவிலை கட்டினர் யார் அப்படின்னா ராஜேந்திர சோழன் ஸோ அப்பா ராஜராஜ சோழன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவில் அதாவது ராஜ ராஜேஸ்வரம் கோவில் அல்லது பெ தஞ்சை பெரிய கோவில் சரிங்களா இவர் ராஜேந்திர சோழன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு கோவிலை வந்து கட்டியிருக்கிறாரு சரிங்களா ஸோ அப்பாவும் மகனும் நல்ல கோவிலை வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அவரோட கடற்படை ஸோ அவரோட கடற்படை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ரீ விஜய பேரரசை அதாவது தெற்கு சுமத்ரா விஜய பேரரசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது தெற்கு சுமத்ரா இந்த பகுதியை வந்து கைப்பற்றுறது அவரோட கப்பற்படை வந்து துணை புரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேலே நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் ராஜராஜ சோழனுக்கு ராஜராஜ சோழனோட கப்பற்படை வந்து எதுக்கு துணை புரிஞ்சு அப்படின்னா இலங்கை வரைக்கும் அவரோட பகுதி வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இப்போ இவருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விஜய பேரரசு அதாவது தெற்கு சுமத்ராவை கைப்பற்றுறதுக்கு இந்த கப்பற்படை வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து சோழ பேரரசோட சரிவு ராஜராஜ சோழன் அதுக்கப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் ராஜேந்திர சோழனுக்கு அப்புறம் வர்றவங்க எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டம்மி பீஸாக தான் இருக்கிறாங்க அதனால் சரியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டான அரசர்களாக இல்லை ஸோ சோழ பேரரசு வந்து சரிவை வந்து சந்திக்குது சரிங்களா மூன்றாவதாக பதவியேற்ற வீர ராஜேந்திரின் மகன் அதி ராஜேந்திரன் உள்நாட்டுக் கழகம் ஒன்றில் கொல்லப்பட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் பதவியேற்ற வீர ராஜேந்திரனோட மகன் அதி ராஜேந்திரன் உள்நாட்டுக் கழகம் ஒன்றில் கொல்லப்பட்டுருக்கிறார் சரிங்களா ராஜேந்திர சோழன் அதுக்கப்புறம் வீர ராஜேந்திரன் அதுக்கப்புறம் வீர வீர ராஜேந்திரன் சோழனுக்கப்புறம் அதி ராஜேந்திரன் அதி ராஜேந்திரன் என்ன என்ன ஆகிருக்கு உள்நாட்டுக் கழகத்தில் கொல்லப்பட்டுருக்கிறார் சரிங்களா அவருடன் விஜயாலயனின் வழி வந்தோரின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது விஜயாலயன் எங்கே பார்த்தோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது கரிகாலன் விட்ட இடத்த வந்து விஜயாலயன் பிடிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த விஜயாலன் பிடிச்சதை இவர் வந்து விட்டுட்டார் யார் விட்டுட்டா இந்த அதி ராஜேந்திரன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவர் வந்து கொல்லப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு சரிங்களா சோழரோட ஆட்சி காலம் முடிஞ்சு இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்ப்போம் முதலாம் ராஜராஜனின் ஆட்சி காலத்தில் சோழர்களுக்கும் கீழே சாளுக்கியர்களுக்கும் இடையிலான திருமண உறவு தொடங்கியது நீங்கள் இந்த ராஜராஜ சோழன் படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் தெரியும் ராஜேந்திர சாரி அவரோட மகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தரை லவ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதாவது ராஜேந்திரனோட ஃப்ரெண்டு நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக புரியும் முதலாம் ராஜராஜனின் ஆட்சி காலத்தில் சோழர்களுக்கும் கீழே சாளுக்கியர்களுக்கும் இடையிலான திருமண உறவு வந்து தொடங்கியது அவருடைய மகளான குந்தவை ராஜராஜ சோழனோட மகள் குந்தவை சாளுக்கிய இளவரசர் விமலாதித்தன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிவாஜி கணேசன் சிவகுமார் வந்து ராஜேந்திர சோழனாக வந்து நடிச்சிருப்பார் சிவாஜி கணேசன் வந்து ராஜராஜ சோழனாக நடிச்சிருப்பார் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்த்திக் நடிகர் கார்த்திகோட அப்பா முத்துராமன் சொல்ல நினைக்கிறேன் முத்துராமன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த விமலாதித்தனாக நடிச்சிருப்பார் சரிங்களா ஸோ அந்த படத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் குந்தவை யார் அப்படின்னா ராஜராஜ சோழனோட மகள் சரிங்களா இந்த குந்தவை வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா விமலாதித்தன் அதாவது இந்த கீழே சாளுக்கியர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவர் தான் இந்த விமலாதித்தன் அப்படிங்கிறது அந்த இதில் வந்து வருவார் சரிங்களா அந்த வம்சத்தில் இந்த விமலாதித்தனை வந்து கல்யாணம் ப பண்ணிக்கிடுவாங்க யார் இந்த குந்தவை விமலாதித்தன் லவ் பண்ணி கல்யாணம் முடிச்சுக்கிடுவாங்க சரிங்களா அவர்களின் மகனான ராஜரா ராஜராஜ நரேந்திரன் அதாவது இந்த விமலாதித்தன் குந்தவை இந்த ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்தவதான் பிறந்தவன் தான் இந்த ராஜராஜ நரேந்திரன் அப்படிங்கிறவங்க இவங்க வந்து முதலாம் ராஜேந்திரின் மகளான அம்மங்கா தேவி மனைந்தார் அதாவது அவரோட மாமாவோட பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க சரிங்களா இந்த முதலாம் ராஜேந்திரனோட மகள் அம்மங்கா தேவிக்கும் இந்த ராஜராஜ நரேந்திரனுக்கு பிறந்தவங்க தான் முதலாம் குலோத்துங்கன் அப்படிங்கிற ஒரு அரசர் சரிங்களா ஸோ படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் அதி ராஜேந்திரனின் மறவே கேள்விப்பட்டுடன் கீழை சாளுக்கிய இளவரசரான ராஜேந்திர சாளுக்கியன் ஸோ அதி ராஜேந்திரன் யார் நம்ம மேலே பார்த்துருப்போம் சரிங்களா இந்த இருக்கு வீரராஜேந்திரனோட மகன் அதி ராஜேந்திரன் சரிங்களா அவங்க சோழ வம்சத்தில் வராங்க ஆனால் கீழை சாளுக்கியில் யார் இருக்கா யார் இருக்காங்க அப்படின்னா ராஜேந்திர சாளுக்கியன் ராஜேந்திர சாளுக்கியன் யார் அப்படின்னா ஸோ ராஜேந்திர சாளுக்கியன் யார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த அம்மங்கா தேவி இருக்காங்க இல்
ஆனால் அவரோட பீரியடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இலங்கையில் சோழர்களுக்கு இழந்த இருந்த அந்த பகுதியில் வந்து இழந்துட்டார் இலங்கையில் ஆல்ரெடி ராஜராஜ சோழன் பீரியட்லேயும் இருந்திருக்குது ராஜேந்திர சோழன் பீரியட்லேயும் இருந்திருக்குது ஆனால் இவரோட பீரியடில் போயிடுச்சு இலங்கையில் அவரோட பகுதி வந்து போயிடுச்சு அடுத்து பாண்டிய நாட்டில் இருந்த பகுதியிலும் சோழர்களின் கட்டுப்பாட்டிலேருந்து போயிடுச்சு அடுத்து காஞ்சிபுரத்தை தெலுங்கு சோழர்களிடம் இலக்க நேரிட்டது ஸோ சோ சோழர்களே ரெண்டு பிரிவாக வந்திருக்காங்க தெலுங்கு சோழர்கள் ஒன்று வந்துருக்காங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட இலக்க நேரிட்டது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் பாண்டிய அரசன் முதலாம் மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் பாண்டிய அரசன் முதலாம் மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழனை தோற்கடித்து பாண்டியர் ஆட்சியை இன்றைய தமிழகத்தில் நிறுவினார் ஸோ யார் பாண்டியர் ஆட்சியை வந்து நிறுவுகிறாங்க அப்படின்னா முதலாம் மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் யாரை தோற்கடித்து மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழனை தோற்கடித்து சரிங்களா ஸோ இதோட இந்த சோழ ஆட்சி முறை வந்து முடியுது அவரோட நிர்வாக முறை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நிர்வாக முறையை பொறுத்த வரைக்கும் அரசரோட ஆணைகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரோட அதிகாரிகளால் பனையோடைகளில் எழுதப்பட்டிருக்குதான் சொல்லியிருக்காங்க பனையோட எழுதப்பட்டிருக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னா கோவிலில் சுவர்களில் பொறிக்கப்பட்டிருக்குது சரிங்களா அடுத்து அரசுரிமை அப்படிங்கிறது மூத்த மகனுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அரசுரிமை அப்படிங்கிறது மூத்த மகனுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த மூத்த மகனை யுவராஜன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அந்த மூத்த மகனை யுவராஜன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அந்த யுவராஜாக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா மூத்த மகன்கள் மூத்த மகன் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிர்வாகத்தில் பயிற்சி பெறுவதற்காக மண்டல ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்பட்டுருக்கிறாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க சின்ன வயசுலையும் சரிங்களா அடுத்து நிர்வாக வசதிக்காக இந்த கேள்வி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் இந்த கேள்வி அப்படி கேட்டிருக்காங்க நிர்வாக வசதிக்காக பேரரசு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தன பேரரசு பேரரசு அப்படிங்கிறது ஒரு அரசு சரிங்களா அந்த பேரரசு அப்படிங்கிறது பல மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது சரிங்களா அந்த மண்டலம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பல நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த நாடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கூற்றங்கள் அதாவது கிராமங்களின் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிராம நிர்வாக அமைப்பின் கிராம நிர்வாக அமைப்போட மிகச்சிறிய அழகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிராமமே நிர்வாக அமைப்போட மிகச்சிரிய அழகு சரிங்களா ஸோ எப்படி பிடிச்சிருக்காங்க பேரரசு அடுத்து மண்டலம் மண்டலத்துக்கு அடுத்து நாடு நாடுக்கு அப்புறம் கிராமம் ஸோ இந்ததை வந்து ஏறு வரிசையில் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக உள்ளாட்சி நிர்வாகம் ஸோ உள்ளாட்சி நிர்வாகம் அப்படிங்கிற ஒன்றும் இல்லை இந்த கிராம நிர்வாகத்தான் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிராமணர் கிராமங்களைச் சேர்ந்த சபையோர் பொது நிர்வாகத்தையும் நிதி நிர்வாகத்தையும் நீதி வழங்குதலையும் மேற்கொண்டனர் ஸோ அந்த காலத்திலேயே பிராமணர்கள் அப்படிங்கிறது அதிகமாக தான் இருந்திருக்காங்க அந்த காலத்துலேருந்து பிராமணர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹை பொசிஷனில் இருந்திருப்பாங்க நாங்கள் சொல்கிறது தான் சட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருப்பாங்க சரிங்களா பிராமணர் கிராமங்களைச் சேர்ந்த சபையோர் பொது நிர்வாகத்தையும் நிதி நிர்வாகத்தையும் நீதி வழங்குதலையும் ஸோ இன்க்ளூடிங் நீதி வழங்குதல் கூட பிராமணர்கள் தான் வச்சுருந்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து வணிகர்களின் குடியிருப்புகளை நகரத்தார் நிர்வகித்தனர் ஸோ நகரத்தார் அப்படிங்கிறது ஒரு அமைப்பு சரிங்களா அடுத்து நாடுகளில் நாட்டார் எனும் அமைப்பு நாடோடு தொடர்புடைய பூசல்களையும் ஏனைய சிக்கல்களையும் திருத்து வைத்தது ஸோ நாடுகள் அப்படிங்கிறது என்ன என்ன பார்த்தோம் கிராமங்கள் சரிங்களா கிராமங்களுக்கு அடுத்த பகுதி நாடுகள் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அந்த நாடுகளில் நாட்டார் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாடோடு தொடர்புடைய பூசல்கள் அதாவது ஒன்றும் இல்லை கட்டப்பச்சை இது பண்ணுறது அவ்வளோதான் சரிங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஊர் சபை நகரம் நாடு இதில் இருந்த மன்றங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்வேறு குழுக்கள் மூலமாக பணிகளை மேற்கொண்டன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக முக்கியமான ஒன்று உத்திரமேரு கல்வெட்டு சரிங்களா உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் கிராமம் பிராமணர்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட ஒரு பிரம்ம தேய கிராமம் ஆகும் ஸோ காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உத்திரமேரூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிராமணர்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்டிருக்குது பிராமணர்கள் யார் பிராமின்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட ஒரு பிரம்ம தேய கிராமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கிராமத்தில் கிராம சபைக்கான உறுப்பினர்கள் எப்படிலாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கல்வெட்டு வந்து சொல்லுது இந்த உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு வந்து சொல்லுது சரிங்களா அடுத்து ஒவ்வொரு குடும்பிலிருந்தும் ஒவ்வொரு குடும்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வார்டு நம்ம ஊரில் வார்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வார்டு உறுப்பினர் ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் சரிங்களா மொத்தம் முப்பது குடும்பங்கள் இருந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் எத்தனை குடும்பங்கள் முப்பது குடும்பங்கள் வந்து இருந்திருக்குது போட்டியிடுற ஆடவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆடவர் தான் போட்டியிடணும் முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து எழுபது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை வயச
பண்ணுறோம் அடுத்து நில உரிமையாளராகவோ சொந்த வீடு உடையராகவோ இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுலாம் தகுதி அதாவது ஒரு வார்டு உறுப்பினராக இருக்கிறவங்களுக்கு இவ்வளோ தகுதி வந்து கொடுத்துட்டுறாங்க சரிங்களா தேர்ந்தெடுக்கிற முறை என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சுழல் ஆட்சியில் தான் குடவோலை முறை அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா ஒவ்வொரு குடும்பிலிருந்தும் தகுதியுடைய வேட்பாளர்களோட பெயர்கள் வந்து பனையோலை துண்டுகளில் எழுதப்படும் அது வந்து மட்பாண்டம் ஒன்றில் போடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா பனையோலை துண்டில் எழுதுகிறாங்க மட்பாண்டத்தில் போடுறாங்க போட்டுட்டு அதை ஒரு சின்ன பயணம் வச்சு எடுக்க சொல்லுவாங்க அதில் எடுத்துருக்கிற பேர் தான் என்ன அப்படின்னா வார்டு உறுப்பினராக செலக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்ததா வருவாய் ஸோ வருவாய் பொறுத்த வரைக்கும் சோழ அரசோட பொது வருவாய் என்ன அப்படின்னா நிலவரி நிலவரி தான் சோழ அரசோட பொது வருவாய் அப்படிங்கிறது இந்த நிலவரியை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காணிக்கடன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோழ அரசில் காணிக்கடன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்ததா நிலம் சார்ந்த உறவுகளை அடிப்படையாக கொண்ட சமூக அமைப்பு ஸோ இதில் முக்கியமான இதை மட்டும் பார்ப்போம் சோழ அரசர்கள் வரி விளக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலங்களை அரசு அதிகாரிகளுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் கோவில்களுக்கும் மத நிறுவனங்களுக்கும் கொடையாக வழங்கினார் ஸோ சோழ அரசர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வரி விளக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலங்களை வரி விளக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வரி கட்ட தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலங்கள் இருக்கும் அந்த நிலங்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அரசு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த டை அந்த டைமில் அரசு அதிகாரிகள் பிராமணர்கள் அடுத்து கோவில்கள் அதாவது தேவதான கிராமங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதுக்கு வந்து கொடையாக வந்து வழங்கியிருக்காங்க சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நில நிலங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பள்ளி சந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டிருக்குது ஏன்னா சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க பள்ளி சந்தம் சரிங்களா அடுத்து வேளாண் வகை என்னும் நிலங்களோட உடைமையாளர்கள் வந்து வேளாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க வேளாளர்களோட ஒரு பிரிவு தான் உளுகுடி அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவினர் இவங்களோட நிலங்கள் உடைம உடைமையா சாரி நிலங்களோட உடைமையாளர்களாக இருக்க இயலாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உளுகுடி அப்படிங்கிற பிரிவினர் வந்து நிலங்களோட உடைமையாளர்களாக இருக்க இயலாது அவர்கள் பிரம்மதேய வேளாண் வகை நிலங்களில் வேளாண் பலிகளை செய்ய வேண்டியிருந்தது சரிங்களா பிரம்மதேயம் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் நம்ம வந்து கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் வந்து பிரம்மதேயம் அப்படிங்கிறது பிராமணர்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் சரிங்களா மொத்த விளைச்சலில் வேளாண் வகை நில உடைமையாளர்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேல் வாரத்தை அதாவது விளைச்சலில் பெரும் பகுதியை வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அடுத்து உளுகுடிகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது நிலங்களில் உடைமையாளர்களை இருக்க முடியாதுன்னு சொல்ல அவங்க வந்து கீழ் வாரத்தை அதாவது விளைச்சலில் சிறிய பகுதி வந்து பெற்றுக்கிட்டாங்க அடிமை மற்றும் பணிசை மக்கள் அப்படிங்கிறவங்களாம் இந்த சமுதாயத்தில் கீழ்நிலையில் இருந்துருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க அந்த காலத்திலே அடிமை பணிசை மக்கள் அப்படிங்கிறவங்க இருந்துருக்கிறாங்க அடுத்ததா நீர்ப்பாசனம் நீர்ப்பாசனை பொறுத்த வரைக்கும் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் முதலாம் ராஜேந்திர சோழனால் உருவாக்கப்பட்ட பதினாறு மைல் நீளம் கொண்ட ஏரிக்கரை தடுப்பணை வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க யார் ராஜேந்திர சோழன் உருவாக் உருவாக்குன பதினாறு மைல் நீளம் கொண்ட ஏரிக்கரை தடுப்பணை சரிங்களா அடுத்து காவிரியோட களிமுக பகுதியில் குறுக்கு நெடுக்குமா இருக்கிற நீரினை வந்து திசை மாற்றிவிடுவதற்கு வடி வாய்க்கால்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க தேவைப்படும் நீரை வந்து கொண்டு வருவது வாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேவைக்கு அதிகமான நீரை வந்து வெளியேற்றுவது வடிகால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்து பார்த்திங்கனா பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமான வாய்க்கால் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஊர் வாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து நாடு அப்படிங்கிற நிர்வாக பிரிவின் மட்டத்தில் பயன்பட்ட வாய்க்கால் வந்து நாடு வாய்க்கால்கள் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சும்மா ஜஸ்ட் வந்து ஓரளவு வாசிக்கோங்க அடுத்து மதம் சோழர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைவம் சைவம் சமணம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா சைவத்தில் வந்து இருந்திருக்காங்க சரிங்களா மிகுந்த பற்று கொண்டவராக இருக்கிறாங்க சிவபெருமானோட திருவிளையாடல்கள் சைவ அடியர்களான நாயன்மர்களால் பாடலாக ஏற்றப்பட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்த்துருப்போம் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் சரிங்களா நம்பியாண்டார் நம்பியால் தொகுக்கப்பட்ட இந்த திருவிளையாடல்கள் வந்து பார்த்திங்கம்னா திருமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டது திருமுறைகளை வந்து தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னா நம்பியாண்டார் நம்பி அடுத்து கோவில்கள் ஸோ கோவில்கள் பற்றி தெரியும் நம்ம ராஜராஜ சோழன் கட்டு கட்டிய கோவில் அடுத்து ராஜேந்திர சோழன் கட்டிய கோவில் ராஜராஜ சோழன் கட்டிய கோவில் தஞ்ச தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூரில் பெரிய கோவில் சரிங்களா அடுத்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ராஜேந்திர சோழன் கட்டிய கோவில் தாராசுரம் இந்த இடங்கள்லாம் கோவில்கள் வந்து இருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க தஞ்சாவூரில் முக்கியமான கோவில் இந்த பிரகதீஸ்வரர் கோயில் அல்லது தஞ்சா தஞ்சை பெரிய கோவில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்துதான் சோழரோட கல்வி பணி முதலாம் ராஜேந்திரன் எண்ணாயிரம் தற்போது எங்கே இருக்கிறோம்னா
அடுத்ததா புதுச்சேரிக்கு அருகே உள்ள திருபுவனை அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்லையும் இன்றைய செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருக்கிற திருமுக்குடல் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்லையும் ஆயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இந்த ஆண்டுகளில் கல்லூரிகள் நிறுவப்பட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க எந்தெந்த ஊர் புதுச்சேரிக்கு பக்கத்தில் உள்ள திருபுவனை அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துக்கு பக்கத்தில் திருமுக்கூடலில் ஒரு காலேஜ் இருந்து கட்டிட்டுதான் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுலேயும் ஆயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் ஒரு காலேஜ் ஆயிரத்தி அறுபத்தேழில் ஒரு காலேஜ் அடுத்ததாக பெரிய புராணமோ பெரிய புராணமோ கம்பராமாயணமோ இந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தவங்க யார் சோழர் கால காலகட்டத்தை சேர்ந்த சேர்ந்தவங்க சரிங்களா சேர்ந்த நூல்கள் ஸோ பெரிய புராணம் சேர்க்கலார் கம்பராமாயணம் கம்பர் சரிங்களா அஞ்சு வண்ணத்தார் மணி கிராமத்தார் அப்படிங்கிற வணிக குழு அமைப்புகளை வந்து சேர்ந்த வணிகர்கள் வந்து வணிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதாக சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன வணிக குழு அஞ்சு வண்ணத்தார் மணி கிராமத்தார் சரிங்களா அஞ்சு வண்ணத்தார் குழு அப்படிங்கிறது மேற்கு ஆசிரியர்கள் அரேபியர்கள் யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இதை இவங்கள்லாம் உள்ளடக்கியது தான் இந்த அஞ்சு வண்ணத்தார் இவங்கெல்லாம் கடல் கடந்து வணிகம் செஞ்சவங்க இதுவே இந்த மணி கிராமத்தார் அப்படிங்கிறவங்க உள்ளூருக்குள்ளேயே வணிகம் செஞ்சவங்க சரிங்களா அடுத்து இந்த ரெண்டு அமைப்புகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றுவர் திசை ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர் எனும் பெயர்களில் ஒருங்கிணைத்தப்பட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஐநூற்றுவர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு பேர் திசை ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பேர் இது இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடக மாநிலத்தில் ஐகோலில் இருந்த ஒரு தலைமை அமைப்பின் வழிகாட்டுதலில் செயல்பட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க எந்த தலைமை வழிகாட்டுதல் அப்படின்னா கர்நாடக மாநிலத்தில் ஐகோல் சரிங்களா அடுத்து இந்த ஐநூற்று ஒரு அமைப்பு வந்து பார்த்திங்கம்னா தென்கிழக்காசிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய கடல் கடிந்த வணிக நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்திக்கிறாங்க ஐநூற்று வர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க கடல் கடந்த வணிகம் திசை ஆயிரத்தி ஐநூற்று வந்து உள்நாட்டு வணிகம் சரிங்களா இந்த இது வந்து சும்மா பார்த்துக்கோங்க இந்த யானை தந்தைகள் ஏற்றுமதி இறக்கம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க தேவையில்லை அடுத்ததாக இந்த பிற்கால பாண்டியர்கள் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு குழம்பிடும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சோழர்கள் மட்டும் ந